కాసేపట్లో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతోంది ఉప్పల్ స్టేడియం నుంచి ఫుల్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి రవి అందిస్తారు రవి వాళ్ళ మ్యాచ్ పై ఫ్యాన్స్ అంచనాలు ఎలా ఉన్నాయి కళ్యాణ్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా మరి కాసేపట్లో ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మధ్య ఫస్ట్ వన్ డే స్టార్ట్ కాబోతుంది మొత్తం ఆస్ట్రేలియా టూర్లో భాగంగా రెండు టీ ట్వంటీలు ఐదు వన్ డేలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే టీ ట్వంటీలు పూర్తి చేసి టీ ట్వంటీ సిరీస్ను కూడా ఆస్ట్రేలియా చేజిక్కించుకుంది మరి వన్ డే సిరీస్లో భాగంగా ఈరోజు ఫస్ట్ వన్ డే హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో జరగబోతుంది మనం గ్రౌండ్ దగ్గర క్రౌడ్ చూసుకోవచ్చు చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారు ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకసారి కానీ వన్ డే స్టేడియం వన్ డే మ్యాచ్లకు ఉప్పల్ స్టేడియం వేది కావద్దు ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఐపీఎల్ మ్యాచెస్ మాత్రమే చూసినటువంటి ఇక్కడ మరి వన్ డే మ్యాచ్ అందులోనూ వీకెండ్లో జరుగుతూ ఉండడంతో వేలాది మంది ఇక్కడికి చేరుకున్నారు మరి ఉప్పల్ స్టేడియం కెపాసిటీ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్గా ఉంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ క్రితం నుంచే టికెట్స్ బుకింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఇక పది రోజులు అంటే మ్యాచ్కు పది రోజుల ముందు నుంచి కేవలం థౌజండ్ రూపీస్ టూ థౌజండ్ రూపీస్ టికెట్స్ అన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ అయిపోయాయి సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయాయి కేవలం హై ఎండ్లో ఉన్నటువంటి సిక్స్ థౌజండ్ టికెట్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయంటేనే చెప్పుకోవచ్చు క్రౌడ్ ఏ స్థాయిలో వచ్చిందో మరోవైపు ఇక్కడ ఉప్పల్ స్టేడియంలో టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ఆస్ట్రేలియాతో ఒక వన్ డే జరిగింది ఆ తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో కూడా మరొక వన్ డే ఇండియాతో జరిగింది ఈ రెండు వన్ డేల్లో కూడా ఆస్ట్రేలియానే గెలుపొందింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాకు ఉప్పల్ స్టేడియం వచ్చి వచ్చినట్టుగా చెప్తూ ఉన్నారు కానీ టీ ట్వంటీ సిరీస్ను ఆల్రెడీ ఆస్ట్రేలియా చేజిక్కుంటుందో ఖచ్చితంగా వన్ డే సిరీస్పై టీమిండియా కనిసిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే అటు టీం కూడా చాలా బలంగా కనిపిస్తుంది రెండు టీ ట్వంటీలు కూడా చాలా ఉత్కంఠ రేపినటువంటి మ్యాచ్ల్లో ఓటమి పాలైనట్టుగా తెలుస్తుంది మరి నిన్న ఆల్రెడీ మార్నింగ్ సెషన్స్లో టీమిండియా ప్రాక్టీస్ చేసింది ఈవినింగ్ ఆస్ట్రేలియా కూడా ఇదే స్టేడియంలో ప్రాక్టీస్ చేసింది మరి ప్రాక్టీస్లో భాగంగా ధోని చేతికి గాయమైంది మరి ఈరోజు ధోని ఆడుతాడా లేదా అనేటటువంటిది కూడా డౌట్గానే ఉంది ఒకవేళ ధోని కనుక ఆడకపోతే ఆ స్థానంలో రిషబ్ పంత్ను వికెట్ కీపర్గా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మరి రిషబ్ పంత్ కూడా టీ ట్వంటీల్లో కాస్త నిరుత్సాహపరిచాడు కాబట్టి ఈరోజు అవకాశం రావడంతో ఖచ్చితంగా ఈరోజు రిషబ్ పంత్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మరి కేఎల్ రాహుల్ కూడా రెండు టీ ట్వంటీల్లో ఆల్మోస్ట్ హై స్కోర్ చేశాడు ఒక దాంట్లో ఫార్టీ సెవెన్ చేశాడు మరొక మ్యాచ్లో కూడా హాఫ్ సెంచరీ చేశాడు మరి కేఎల్ రాహుల్ మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు ఆ తర్వాత రిషబ్ పంత్ కావచ్చు దినేష్ కార్తిక్ కావచ్చు వీళ్ళంతా కూడా ఒక ఫామ్లో ఉన్నారు మరి ఈరోజు కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ ఉప్పల్ స్టేడియంలో టీమిండియా వైపు ఎక్కువ సంఖ్యలో గెలిచే ఛాన్సెస్ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మరోవైపు ఇండియా పాకిస్తాన్లో యుద్ధ వాతావరణం నెలకొని ఉండడం దేశమంతా కూడా హై అలర్ట్ ఉండడంతో కాస్త సెక్యూరిటీని కూడా కట్టుదిట్టం చేశారు ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల హెచ్చరికల మేరకు ఉన్నటువంటి టార్గెట్ సిటీస్లో హైదరాబాద్ కూడా ఒకటి ఉండడంతో అందులోనూ ఎక్కువ సంఖ్యలో వేలాది మంది వచ్చేటటువంటి క్రౌడ్ ఏరియా కాబట్టి ఇక్కడ సెక్యూరిటీని ఆక్టోపస్ బలాలను కూడా ఇక్కడ మోహరించారు దాదాపు రెండు వేల మూడు వందల మంది పోలీసులతో ఇక్కడ భారీ బందోబస్తు నిర్వహించారు అదేవిధంగా స్టేడియం చుట్టూ పరిసరాల్లో కూడా రెండు వందల సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు మఫ్టీ టీమ్స్ అదేవిధంగా షీ టీమ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి మొత్తంగా సెక్యూరిటీ పరంగా కూడా చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి భద్రత ఉంది మరి కాసేపట్లో టాస్ వేయబోతున్నారు మరి కాసేపట్లో మ్యాచ్ కూడా ప్రారంభం కాబోతుంది మరోవైపు వన్ డే మ్యాచ్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ చాలా సుదీర్ఘంగా జరుగుతుంది ఇది డే అండ్ నైట్ మ్యాచ్ అందులోనూ వీకెండ్లో రావడంతో కాస్త ఎక్కువగా మ్యాచ్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేటటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఎక్కువ సంఖ్యలో వచ్చారు పక్క స్టేట్స్లో నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్లో ఫైవ్ థౌజండ్ సీట్స్ కాస్త రిపేర్ కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ ప్లస్ ఇప్పటికే ఇక్కడికి చేరుకున్నారనే చెప్పుకోవచ్చు మరి ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు త్రీ ట్వంటీ సెకండ్ త్రీ ట్వంటీ వైజాగ్లో జరిగింది అంతకంటే ముందే టీమిండియా ఇక్కడికి చేరుకొని ఇదే ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా తాము ప్రాక్టీస్ చేసి ఇక్కడ నుంచే వైజాగ్ బయలుదేరి వెళ్ళారు మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రకారం చూస్తే ఒక టీ ట్వంటీ సిరీస్ నెగ్గినటువంటి ఆస్ట్రేలియాపై ఈరోజు భారత్ ప్రతికారం తీర్చుకొని వన్ డే సిరీస్పై కూడా దృష్టి పెట్టిందని చెప్పుకోవచ్చు మరోవైపు ఉప్పల్ స్టేడియం కూడా టీమిండియా ప్లేయర్స్కు ఎక్కువ సంఖ్యలో కలిసి వచ్చే అవకాశం ఎందుకంటే ఐపీఎల్లో రాణించినటువంటి కేఎల్ రావుల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే విరాట్ కోహ్లీ అవ్వచ్చు వాళ్ళంతా కూడా ఈరోజు టీంలో ఉండడం ఆ విరాట్ కోహ్లీ కూడా లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఆఫ్ సెంచరీ చేయడం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశంగా కనిపిస్తుంది కళ్యాణ్ థ్యాంక్ రవి